Делегация Российской Федерации в том же составе посол Российской Федерации Грызлов, замминистра Анастана Геллоруденко, председатель Комитета по международным делам Слуцки и замминистра обороны Фомин прибыли сегодня на переговоры, как, и, как мы и договаривались с самого начала. Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений Российской Федерации взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание даже по столом переговору, но, однако, по некоторым наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышления и на консультации с Киевом. Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ну, мы приехали пораньше договаривались, они, наверное, будут завтра с утра. Мы, в общем, с пониманием относимся к сложности их логистики. На территории Беларуси полная безопасность обеспечивает спецслужбы Беларуси. Наши военные обеспечили соответствующий коридор безопасности для их перемещения по Украине. Заключение. Ждем их завтра. Заключение хочу поблагодарить от имени всех членов нашей делегации принимающую сторону Беларусь, руководство Беларуси, МИД Беларуси за гостеприимство и очень профессиональную и оперативную организацию наших переговоров. Спасибо. Владимир Александрович, а, а место это выбирала украинская страна или это предложение российской страны было? Да нет, мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стране. Брест хороший аэропорт, в украинской стране ближе к польской границе. Сколько они, насколько я понимаю, заезжают к нам через Киев. Владимир Владимирович, а можно, пожалуйста, вопрос? А будет ли на поездке обсуждаться а, тема прекращения огня и тема выстраивания гуманитарного коридора? Я именно коридора, про это вам и сказал в самом начале. Спасибо, Спасибо большое. Коллеги.